আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন শুরু করছি নতুন আরেকটি ভিডিও জি হ্যাঁ যেমনটি আপনারা জানেন গতবার একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম যে জীবন যুদ্ধে ডিপ্রেশন একা হয়ে গেলে ডিপ্রেশনে থাকলে কিভাবে কাটিয়ে উঠব আপনাদের অনেকের এত সুন্দর সুন্দর রেসপন্স পেয়েছে অ্যান্ড সবাই এত ভালো অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন যাই হোক কিছু হলেও আমার লাইফ এক্সপিরিয়েন্স হয়তো বা আপনাদের কাজে এসেছে এবং আপনাদের পছন্দ হয়েছে এটা আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া তেমনই একটি ভিডিও আরেকটি আপুর একটি কমেন্টস নিয়ে আজকে আমি আরেকটি ভিডিও বানাতে যাচ্ছি কারণ আমার কাছে মনে হয় ডেইলি ব্লগ অনেকেই করছে বাট লাইফ রিলেটেড অনেক কিছু আমরা এক একজনের কাছ থেকে এক্সপিরিয়েন্সটা জানতে পারলে বা সে কিভাবে বিষয়টিকে দেখে সেই জিনিসটা জানতে পারলে আমাদের সবার জন্য কিন্তু অনেক 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 বেশি ভালো হবে সো সেই দিক থেকে তাকিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে আমি এরকম কয়েকটা সিরিয়াল বাই ভিডিও বানাই তো আজকে আরেকটি ভিডিও আমি বানাচ্ছি সেই ভিডিওটি কি আমি আপনাদের কাজকে যে প্রশ্নটি আমাকে করেছেন যে আপু সে আপুর প্রশ্নটা আমি অনেকগুলো আছে এখনও আর অনেকগুলো বানাবো সে দুইটা প্রশ্ন করেছে তো আমার ইচ্ছা আছে আজকে সেই দুইটা প্রশ্নের উত্তরই এক ভিডিওতে দিয়ে দিব সো চলুন শুরু করি আমার আজকের এই ভিডিও সো আমাকে যে প্রশ্নটি করেছে ওকে একটু মজারও ছিল ওকে শাহরিন মৌন আপু করেছে এক জায়গায় শ্বশুরবাড়ি থাকার পরেও আলাদা ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকা নিয়ে কোনো প্রবলেম হয়েছে ওর কিভাবে আলাদা থাকার বিষয়টাকে জানিয়েছিলেন শ্বশুরবাড়ি থেকে কখনো এই নিয়ে কিছু বলেনি আপু তারপরে সেম আপু আর একটা কোয়েশ্চেন করেছে মার বোনকে নিজের বাড়িতে রাখা নিয়ে কোনো ইস্যু ক্রিয়েট হয়েছে গুড কোয়েশ্চেন ভেরি গুড কোয়েশ্চেন আই থিঙ্ক আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে আমরা এই টাইপের সিচুয়েশন ফেস করি যে দেখা যায় আমাদের ফ্যামিলি পার্সন যখন আমাদের সাথে ইউনো শ্বশুরবাড়ি পাশে থাকা পরও একসাথে থাকা হচ্ছে না আর যেহেতু আমার শ্বশুরবাড়ি অনেক বড় মাসাল্লাহ অনেকগুলো রুম আছে আমি তারপরও একসাথে থাকি না এটা অনেকেরই কোয়েশ্চেন থাকে সো প্রবলেম হয়েছে কি না বা কিভাবে বলেছি আসেন আসলে আমরা দুজনই তো দুই কান্ট্রিতে বড় হয়েছে আমার হাজব্যান্ডের কিন্তু বর্ন লন্ডনে এবং আমি বর্ন বাংলাদেশে তো আমাদের দুজনের মেন্টালিটি গ্রোন আপ সব কিছু ডিফারেন্ট তো একসাথে যখন দুটো ডিফারেন্ট মানুষ এক ছাদে নিচে থাকে আর আমরা খুব স্বল্প সময় নিয়েছিলাম নিজেদেরকে বোঝার জন্য আমরা খুব কুইক ডিসিশনে চলে গিয়েছিলাম বিয়ের বিকজ আমাদের প্যারেন্টসরা চাচ্ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়েটা হয়ে যাক সো আলহামদুলিল্লাহ বিয়ে তো হয়েছে অ্যান্ড বিয়ে আমাদের তিন চার মাসের মধ্যে বিয়ে হয়ে গিয়েছে পরিচয় অ্যান্ড তারপরে আসলে আমি স্ট্রেইট এওয়ে আমি প্রেগনেন্ট হয়ে গিয়েছিলাম আমার যে মাসে বিয়ে হয়েছে নেক্সট মান্থে আমি ফাইন্ড আউট করে আমি প্রেগনেন্ট শুকুর আলহামদুলিল্লাহ তো সেক্ষেত্রে কী হয়েছে যখনই পরপর আসলে বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পর ডেফিনেটলি আমার মধ্যে একটা বিশাল চেঞ্জ প্রেগনেন্সি একটা মেয়ের পুরো হরমোনকে চেঞ্জ করে দেয় দেন আমি যখন সাত মাস প্রেগনেন্ট তখন আমি ইউকেতে আসি আমার হাজব্যান্ড আমাকে তখন নিয়ে আসে তিল দেন আমাদের একটা লং ডিস্টেন্স রিলেশনশিপ ছিল অ্যান্ড যেটাতে অ্যাকচুয়ালি আমরা একদমই চাচ্ছিলাম না কারণ লং ডিস্টেন্স রিলেশনশিপ ইসলামে আল্লাহ তালা পছন্দ করেন না আল্লাহ তালা মানা করেছেন যেমনই হোক একটা হাজব্যান্ডের এমন জব করা উচিত যেটা তার ওয়াইফের সাথে থাকার মতন কারণ একটা মেয়েকে বাড়ি গ্রামে বা দেশে ফালে রেখে বিদেশে ফ্যামিলির জন্যই হোক না কেন যে যতই আপনি মানে টাকার জন্য যান না কেন যে এটা ইসলামে অ্যাকসেপ্ট করে না ইসলাম এটাকে সাধুবাদ জানায় না তো সবসময় স্বামী স্ত্রীকে একসাথে থাকতে বলা হয়েছে তাতে সুসম্পর্ক থাকে দুজনের নিডস পূরণ হয় সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যাই হোক তো আমাদের মধ্যে ঝামেলা হচ্ছিল সো ফাইনালি যখন লন্ডনে আসলাম ডেফিনেটলি আমি আমার শ্বশুরবাড়িতেই উঠেছি আর ওয়াজ সেভেন মান্থস প্রেগনেন্ট আলহামদুলিল্লাহ এসে দেখেছি অনেক সারপ্রাইজ অনেক কিছু একসাথে থেকেছি অফকোর্স ডিফারেন্সেস আসছে আমি ইউকের ফার্স্ট অফ অল আমার জন্য একটা নিউ কান্ট্রি কোল্ড কান্ট্রি নিউ ফ্যামিলি বিকজ আমার আমার শ্বশুরবাড়ির সাথে থাকাটাই শুরু হয়েছে আমার বিয়ের আট মাস টাইম থেকে কারণ আমার বিয়ের পরপর আমি প্রেগনেন্ট অ্যান্ড সাত মাসের সময় এসেছি সব কিছু মিলে ওয়েন আই এম হেভি ইউনো প্রেগ প্রেগনেন্ট লাইক হেভিলি প্রেগনেন্ট লাইক সেভেন অ্যান্ড হাফ মান্থস অর এইট মান্থস প্রেগনেন্ট তখন আমি ইউকেতে এসেছি তো তখন ডেফিনেটলি আমার কাছে মনে হয়েছে তাদের আমার শাশুড়ির একটা লাইফ স্টাইল আছে যে কোনো দেশে মানে আপনি আপনি বিলিভ করবেন কি না সেটা আপনি বাংলাদেশ থেকে আপনি লন্ডনে আসলে এখানে যারা সেটেল তাদের একটা লাইফ স্টাইল আছে একটা রুটিন আছে সব কিছু একটা ইউনো মানে একটা সার্টেন ওয়েতে চলে 
সো আমি তো অ্যাকচুয়ালি সবসময় শুয়ে বসে কাটানো মেয়ে আমার জন্য লুক আফটার করার জন্য মানুষজন ছিল বাট এখানে তো আসলে ওরকম কেউ থাকে না এখানে হিজ হিজ হুজ হুজ মানে এরকম যার যার কাজ তার করে ফেলে নিতে হয় অ্যান্ড আই এম নট ইউজ টু উই দ্যাট আর আমি যেহেতু জয়েন্ট ফ্যামিলিতে এসেছি মানে আমার শ্বশুর শাশুড়ি অ্যান্ড আমার ননদ আর আমার দেবর তখন একসাথে আমরা উঠে এরকম বাড়িতে উঠি তো একটু তো হয়েছে মনে হচ্ছিল অনেক কিছু বুঝতে পারছি না তখন অটোমেটিক্যালি কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে আফটার বেবি হওয়ার পরও কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি নর্মাল আমার আমার আপন ভাইয়ের সাথে ঝগড়া লেগে থাকে সাজিয়ার সাথে আমার ঝগড়া লেগে থাকে আম্মুর সাথে তো আমার সব থেকে বেশি ঝগড়া লাগে আর আমি আমার হাজব্যান্ডের কথা না বলি সো আই থিঙ্ক দিস ইজ ভেরি নর্মাল আমরা যারা মেয়েরা মনে করি হ্যাঁ আমার শাশুড়ি আমার এইটা করে নাই বা যে শাশুড়ি মনে করে হ্যাঁ আমার ছেলের বউ আমাকে এইটা করে নাই একটু টাইম দেন সব কিছুর জন্য একটা টাইমের দরকার আছে যে কোনো জিনিস যদি আপনি একটু টাইম না দেন কারণ দুইটা মানুষ দুই ধরনের লাইফস্টাইল থেকে একসাথে একসাথে নিচে থাকাটা ইজ অ্যাকচুয়ালি চ্যালেঞ্জিং ভেরি চ্যালেঞ্জিং বিশেষ করে না ওয়ার ডেজ মেয়েরা অনেক বেশি ফ্রিডম লাইক করে মেয়েরা অনেক বেশি মানে নো রিল্যাক্স লাইফ লিড করে নিজেদের মতন করে সব কিছু চায় অ্যান্ড অবশ্যই আমার শাশুড়ির একটা অনেক গোছানো সংসার আছে সেও ডেফিনেটলি চাবে তার মতন করে তখন হয়তো আমি বুঝতে পারতাম না এখন আমি বুঝি কিছু ভুল আমার ছিল হয়তো কিছু ইউনো কমিউনিকেশন গ্যাপ ছিল তাদের সাইড থেকে হয়তো কিছু আমার খারাপ লেগেছে সব কিছু মিলে অ্যাকচুয়ালি একটু ভুল বোঝাবুঝি ছিল অ্যান্ড আমার কাছে মনে হয় এটা কম বেশি অনেকের সাথে হচ্ছে তো বসে কথা বলার সুযোগ থাকলে কথা বলতে হবে বা একটা টাইম নিতে হবে আপনি আপনার মতন করে সংসার সাজানোর আগে আপনার শাশুড়ির যে গোছানো সংসারটা আছে সেটাকে তার মতন করে কিছুদিন রাখার চেষ্টা কেন করছেন না অ্যান্ড তার পাশাপাশি আপনার শাশুড়ির সাথে একটা সুন্দর রিলেশন বিল্ড আপ করার কেন চেষ্টা করছেন না ওই জায়গায় আমার ল্যাকিংস ছিল আই মি আই ওয়াজ সো ইয়াং আই ওয়াজ প্রেগনেন্ট আমি নিউ কান্ট্রিতে ছিলাম আমার অনেক মেন্টাল ইউনো ইস্যু ছিল ইমোশনালি আমি ব্রেকডাউন ছিলাম বিকজ ইটস আ নিউ কান্ট্রি ফর মি তো সব কিছু মিলে আই ওয়াজ ভেরি লাইক ইউ নো মানে খুবই হরেবল একটা সিচুয়েশন ছিল আমার জন্য তারপরে আবার মানে ইটস নট লাইক আমাদের অলওয়েজ খারাপ গিয়েছে সামটাইমস আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে সামটাইমস আমরা আমি আমার শাশুড়ির সাথে বসে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা সিরিয়াল দেখতাম গল্প করতাম একসাথে খেতাম একসাথে করতাম তারপর অনেক কিছু হয়তো সে আমাকে যেভাবে এক্সপেক্ট করেছে আমি ওরকম বের হইনি বা আমি আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং যে তারা একটু এটা বুঝবে তারা হয়তো বুঝতে পারেনি সো একটা ল্যাকিং সব ম্যারেজে সব ইন লসদের সাথেই কিছু না কিছু থাকে বিকজ ইটস টেকস টাইম একসাথে থাকতে হলে একটু একে অপরকে বুঝতে টাইম লাগবে আপন ভাই বোন মা বাবা একসাথে থেকে অনেক সময় মনে হয় আল্লাহ এই আমার মা এই আমার ভাই এই আমার বোন ইস লাইক দ্যাট সো সেম এটা শ্বশুরবাড়ি তার যাদের সাথে আমি চিনিও না যাদের সাথে আমি ছোটো থেকে বড়ো হইনি সো ওই জায়গাটার কিছু প্রবলেম হচ্ছিল দেন আমি আবার বাংলাদেশে চলে গিয়েছিলাম দেন আমি আবার আসার আগে তখন আমি বলেছি যে আসলে আমি চাই আমি একটা মেয়ে আমি খুবই সাংসারিক একটা মেয়ে আই লাভ কিডস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি ব্যাক টু ব্যাক খালি বাচ্চা নিচ্ছি বিকজ আই লাভ কিডস আমার যদি লুক আফটার করার কেউ থাকতো আমি আরও পাঁচ দশটা বাচ্চা নিতাম আর যদি আমাদের একটু টাকা পয়সা থাকতো ডেফিনেটলি নিতাম বাট আসলে আমি আর আমার হাজব্যান্ড আমাদের একাকিত্ব সময় একদমই কাটানো হয়নি আমরা শুরু থেকে বাচ্চা 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 নিয়ে আমাদের কোনো হলিডে এখন পর্যন্ত হয়নি যেটা বাচ্চা ছাড়া আমরা করেছি সো সব কিছু মিলে আসলে আমি খুবই সাংসারিক একটা মেয়ে আমি 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 সবাইকে নিয়ে থাকতে চাই সেটা আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমার শ্বশুরবাড়ির ফ্যামিলি আমার শাশুড়িবাড়ির ফ্যামিলি আমার ননদ আমার ননাস আমার দেবর এভরিওয়ান আমার কথা দুই দিনের দুনিয়া আমি কি নিয়ে যাব এই ঝগড়া ঝাঁটি অহংকার হিংসা এগুলো নিয়ে আমার কি অ্যাচিভমেন্ট হবে কিছুই না আমি যদি ইসলামকে ফলো করি নবীজির বউ তার মেয়ে তাদের জীবন কাহিনি ফলো করি তাদের মতো আদর্শ নারী হওয়ার যোগ্যতা ডেফিনেটলি নেই বাট উই ক্যান ট্রাই ইজেন্ট ইট আমরা চেষ্টা তো করতে পারি তো আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট না পারলেও আর আমার কাছে মনে হয় সবাইকে নিয়ে থাকার মধ্যে একটা আনন্দ আছে খুনসুটি তো আপনি আপনার হাজব্যান্ডকে নিয়ে একা প্রাইভেট একটা ফ্ল্যাটে থাকলেও তো খুনসুটি তার সাথেও হচ্ছে আপসেট থাকা হচ্ছে কষ্টে থাকা হচ্ছে তো একসাথে সবাই মিলে থাকলে সেখানেও যদি এগুলো হয়ে থাকে তারপরও অ্যাটলিস্ট ইউ আর উইথ এভরি ওয়ান তাই না অ্যান্ড একটা আমি এখন তিন ছেলের মা আমার কাছে মনে হয় আমার ছেলেরা বিয়ে করে করে অবশ্যই আমি জানি তারা হয়তো আলাদা হবে ডেফিনেটলি এটা তাদের যুগটা ওরকম আমাদের যুগে আমরা করছি তো তাদের যুগে অবশ্যই হবে তো ইটস হার্ড বাট 
যতদিন একসাথে থাকতে পারা যায় সো ইট ওয়াজ মাই ব্যাড লাক বেশি দিন না ছয় মাসের মতন একসাথে থেকেছি তারপর আমি দেশ থেকে আসার আগে আমি আমার হাজব্যান্ডকে বলছিলাম যে মার সাথে আপনাদের সাথে একটু ভুল বুঝাবুঝি হয় যেটা আসলে আমি চাই না আই ওয়ান্ট এ ভেরি গুড অ্যান্ড ভেরি স্ট্রং রিলেশনশিপ আমার শাশুড়ির সাথে আমি সে চলেন আমরা আলাদা বাসা নেই তখন না ফার্স্ট অ্যাকচুয়ালি আমার হাজব্যান্ড আমি বলেছি দেখেন আমি লন্ডনে আসলে আমার মধ্যে একটা ভুল বুঝাবুঝি হয় আর না আমি আমার আমি যে আমি চাই না এটা তখন আমার হাজব্যান্ড অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্রোচ করে আমার শাশুড়িকে যে আমরা আলাদা বাসা নিয়ে থাকি আমরা পাশেই থাকবো সো এইভাবে অ্যাকচুয়ালি থাকা অ্যান্ড ইট দিস ইজ নাথিং রং উইথ ইট আই থিঙ্ক আমার শাশুড়ি আর আমার রিলেশান আরও স্ট্রং হয়েছে আপনার দায় সে আমার জন্য বাসায় আসলে খাবার নিয়ে আসবে সে রান্না করলে সেটা আমাকে পাঠাবে আমি রান্না করলে তাকে পাঠাবো অ্যান্ড আসলে তারা তো লাইফে এই বিদেশে থেকে চারটা বাচ্চাকে বড় করেছে আমার শ্বশুর শাশুড়ি তারা সারা জীবন বাচ্চা গাচ্চা কান্না কাটি এটার মধ্যেই লাইফ লিড করেছে অ্যান্ড আমার যেহেতু বেবি আবার আমার মানে তাদের একটা ফ্রি স্পেস থাকা দরকার তাদের লাইফেরও একটা ফ্রিডম থাকা দরকার আছে তাদেরও রেস্টের দরকার আছে আর বাচ্চাদেরকে নিয়ে একসাথে থেকে ডেফিনেটলি কিছু তো এনজয়মেন্ট মানে দাদা দাদির কাছে এগুলো ভালো লাগবে তারপর আমার কাছে মনে হয় যে ইটস লিটল ডিস্টার্বিং অলসো এটা আমাকে আমার আমার ব্যক্তিগত এটা চয়েস আমার ব্যক্তিগত চিন্তা এটা সো সেই সব দিক থেকে তাকিয়ে তখন আমাদের মনে হয়েছে আলাদা থাকা কারণ আলহামদুলিল্লাহ যত সময় পার হয়েছে আপনাদেরকে আমি এখন বলবো আমার শাশুড়ির সাথে আমার এখন সব থেকে সুন্দর রিলেশান আমি যদি আমার হাজব্যান্ডের সাথে রাগ করে আমার শাশুড়ি ফোন না ধরি সে আমাকে ফোন দিতেই থাকে দিতেই থাকে দিতেই থাকে যেটা খুব বেয়াদবি আমি খুব খারাপ কাজ করি মা আমাকে এত লাভ করে যে তার সাথে আসলে সে আমার সাথে কখনো বলে দিন কাটাতে পারে না আমার ওর অভ্যাস হয়ে যায় কিন্তু যখন আমি মিস্টার খানের সাথে কোনো না কোনো ইনো আর্গুমেন্টস যায় আমার আপসেট থাকলে আমার তখন কারো সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করে না ইভেন আমার আম্মু সাজিয়া কারোর সাথে না সো তখন দেখা যায় আমি মার ফোন ধরি না তো তার মাহা কল দিতেই থাকে দিতেই থাকে সো ইটস দ্য ব্লেসিং না আমি কত লাকি আমার শাশুড়ি আমাকে মানে ইনো ভুল বুঝে না রাগ করে না বাট কষ্ট অবশ্যই পায় মাঝে মাঝে আমাকে বলে অ্যান্ড আমার আমার কাছে খুব খারাপ লাগে গিল্টি ফিল হয় আমি সরি ফিল করি বাট এই তো দেখেন এখন আমাদের এমন রিলেশান আমরা বাজারে গেলে আমি তাকে নিয়ে যাই একসাথে দুজন বাজার করি দুই বাড়ির বাড়ির জন্য একই দামার বাসা করা হয় একই তার বাসা প্রতি উইকেন্ডে আমরা যাই ওইখানে একসাথে টাইম স্পেন্ড করি সে আসে মাঝে মাঝে ইভিনিংয়ে আম্মু আমি সাজি আমরা সবাই মিলে তার একসাথে চা নাস্তা খাই সো রিলেশানশিপটা আমার কাছে মনে হয় কাছে থাকলেই ভালো হয় আর যত বড়ই বাড়ি হোক একসাথে থেকে ছোটো খাটো খুনসুটির যে আলাদা থাকে যদি রিলেশানটাকে আরও স্ট্রং করা যায় ওটা ভালো এখানে খারাপ কিছু না সো আপনাকে সুন্দর করে বুঝাতে হবে আপনাকে আপনার স্পেসিফিক রিজনটা দিতে হবে অ্যান্ড আপনার ফ্যামিলি যদি না বুঝতে চায় শ্বশুরবাড়ি একটু টাইম নিন তাদেরকে আবার কিছুদিন পর আবার একটু ট্রাই করুন বুঝানোর আর যদি সম্ভব হয় একসাথে থাকার দেন ওয়াই নট আজকে একসাথে থাকলে দুজন আপনার শাশুড়ি কিছুটা কাজ করবে আপনি কিছুটা কাজ করবেন কাজের ভাগাভাগি হবে এখন যখন আলাদা থাকি সব কাজ যখন একা করতে হয় সেটা তখন বুঝি অ্যান্ড একসাথে থেকে শাশুড়ির জন্য হেল্প করা একটা ব্লেসিং যেটা আমার জন্য এখন খুবই কম হয় আমি চেষ্টা করি বাট আসলে সত্যি কথা বলতে আমি ওভাবে এখন হয়ে ওঠে না বিকজ অফ দ্য কিডস আগে মাঝখানে অনেকখানি করতাম কি আন কিবান বড় হওয়ার পর যেহেতু কেইডান হয়েছে আমি পুরো স্টার্ক থাকি আমি নিজের বাসার কাজে এখন করতে গেলে আর যেহেতু ও এক্সক্লুসিভলি ব্রেস্ট ফিডিং সো আমি ওর সাথে সারাক্ষণ স্টাক হয়ে থাকি তো আই ফিল ব্যাড যে আমি অনেক দায়িত্ব মানে আমার কাছে লাগে আমি আরও অনেক কিছু করা উচিত হয়তো করতে পারি না বাট ইনশাল্লাহ সময় এখনও আছে করব দোয়া করবেন তারা যেন সুস্থ থাকে আর আমার মা বোনকে নিয়ে যে একসাথে থাকি এটা নিয়ে কোনো ইস্যু হয় কি না আমি জানি এটা নিয়ে অনেক ইস্যু করবে সো এটার ফুল ক্রেডিট আমার শ্বশুরবাড়ি আমার হাজব্যান্ডের বিকজ দেখেন আমার বাবা নেই আমার ভাই তার ফ্যামিলির সাথে থাকে আলহামদুলিল্লাহ দে আর হ্যাপি আম্মু সাজিয়া আমার অলওয়েজ প্ল্যানিং ছিল তাদেরকে আমি এখানে সেটেল করবো এখানে আনবো আমার ভাইরা আমেরিকা অ্যাপ্লাই করে রেখেছে আদারওয়াইজ আমি তাদের জন্য এখানে অ্যাপ্লাই করতাম ডেফিনেটলি সো আমার কাছে লেগেছে যে বাবা নেই আমার মা বোন বিশেষ করে সাজিয়া খুবই ব্রিলিয়েন্ট একটা স্টুডেন্ট ওর জন্য একটা ভালো দেশ একটা ভালো কান্ট্রি দরকার ওর জন্য একটা ভালো চান্স দরকার আমি অনেক দিন ধরে প্ল্যানিং করছিলাম অ্যান্ড ফ্রম দ্য বিগিনিং আমার হাজব্যান্ড অলওয়েজ আমাকে সাপোর্ট করেছে ডেফিনেটলি এটা ওইটা সো যখন আমি এই প্ল্যানিংয়ে সাকসেস হলাম যখন আমি মানে আমার হাজব্যান্ডকে আমি সব জানালাম জানতে চাই কি বলেন তখন আমরা যখন অ্যা
এই দিক থেকে আমি অনেক ব্লেসিং আমি জানি অনেক শ্বশুরবাড়ির লোকজন অনেক কমপ্লেন করতে পারে তাদের প্রবলেম থাকতে পারে অনেক হাজব্যান্ডের প্রবলেম থাকতে পারে বাট কেন একটা মেয়ে যদি তার শ্বশুর শাশুড়ির সাথে থাকতে পারে তাহলে একটা মেয়ে তার মা বোনকে নিয়ে কেন থাকতে পারবে না কারণ আমার বোনটা ছোট আন্ডার এইটিন আমার মা বাবা নেই আমার মা একা আমার মা জীবন অনেক কষ্ট করেছে এখন তাকে লুক আফটার করার আমার দায়িত্ব তো আমার কাছে মনে হয় একটু বসুন ফ্যামিলির সাথে কথা বলুন বুঝান হাজব্যান্ডকে বুঝান একটা ছেলেকে এই এই মেন্টালিটি রাখতে হলে যে বললাম আমাদের নবীজিকে ফলো করতে হবে আপনি পাঁচত্ব নামাজ পড়বেন বাট আপনি আপনার শ্বশুর শাশুড়িকে পছন্দ করবেন না বা আপনি পাঁচত্ব নামাজ পড়বেন আপনি মানে ইউনো আপনার ফ্যামিলিকে এক ধরনের দেখবেন শ্বশুরবাড়িকে আরেক ধরনের দেখবেন সেটা ছেলে হোক মেয়ে হোক কারোটাই কোনো নামাজ কাজে আসবে না ইসলাম ইজ নট লাইক শোয়িং অফ জাস্ট পাঁচত্ব নামাজ পাঁচত্ব নামাজ পড়া মানে কি সরি পাঁচত্ব নামাজ পড়া মানে মনটাকে শুদ্ধ করা মনটাকে বড় করা ইসলাম মানে স্যাক্রিফাইস পিওর হার্ট সফট হার্ট দরদ মায়া সব কিছু ইসলাম আছে তো আপনার মধ্যে যদি ওগুলো নাই থাকে আপনি যদি আপনার শাশুড়িকে ফিল না করেন আপনি যদি আপনার শ্বশুরকে ফিল না করেন ননদকে ফিল না করেন শালিকে ফিল না করেন তাহলে আসলে লাভটা কোথায় আমি তো আলটিমেটলি বলি যে আমাদের নামাজ অ্যাজ আ ভালো মানুষ হিসেবে তো আমরা পরিচিত হতে পারলাম না সেই দিক থেকে শুকর আলহামদুলিল্লাহ আমার হাজব্যান্ড আমার শাশুড়ি আমার শ্বশুর প্রত্যেককে খুব ওয়ার্ম ওয়েলকাম করেছে অ্যান্ড আম্মু অ্যান্ড সাজিয়া এমন একটা টাইমে এসেছে তার আম্মুরা আসার এক মাসের মাথায় আমি প্রেগনেন্ট হয়ে গিয়েছি ফর কেডেন অ্যান্ড তখন আমার শরীর এত খারাপ ছিল ওই টাইমে আমার মা বোন না থাকলে মিস্টার খানের সাথে আমার প্রতিদিন একবার করে ডিভোর্স হতো আল্লাহ মাফ করুক আস্তার ফেরুল্লাহ তো এমন ফাইট হতো কোন লেভেলে যেত জানি না এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি রিয়েলাইজ করেছে আমার শাশুড়ি তো বললাম না একটা সময় দিতে হয় আপনি আপনার বেস্ট দিবেন তো আমি অলওয়েজ চেষ্টা করেছি বেস্ট থাকার কোনটা আমার শাশুড়ি পছন্দ করে আমার আমার মার জন্য একটা ড্রেস কিনলাম আমার শাশুড়ির জন্য কিনি আমি কিছু আমার শাশুড়ি লাগলে আমি সবসময় করার চেষ্টা করি আমি দূরে থাকলেও আমার দায়িত্বগুলো আমি অনেকটাই করার চেষ্টা করি তো এইভাবে আমি ছোট ছোট করে আমাদের রিলেশানটা বিল্ড হয়েছে খুব সুন্দরভাবে তো সি অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড যে এখনও প্রেগনেন্ট আর এই সময় আপা আছে অনেকই শিকার হেল্প হচ্ছে সো আমি যখন মানে মানে বললাম কি মানে তারা প্রথম থেকেই খুবই ওয়ার্ম ওয়েলকাম করেছে আর যখন দেখেছে আমি প্রেগনেন্ট হয়ে গিয়েছি সব কিছু ম্যাচড আপ এর ওই টাইমে আমার ফ্যামিলি আমার সাথে আছে তারা তো সারাক্ষণ আমার শাশুড়ি বলে তোমরা অনেক ব্লেসড আলহামদুলিল্লাহ যে এই সময় যদি আপা না থাকতো কি হতো আর আমার হাজব্যান্ড ব্যবসায় এত বিজি টাইমটা পার করেছে লাস্ট দেড় বছর ধরে আমরা এখানে সো ও আমাকে এক সেকেন্ড টাইম দিতে পারতো না এমনও হয়েছে ওকে ওকে আমি চব্বিশ ঘন্টায় চেহারা এক মানে দুই তিন মিনিটের জন্য দেখেছি হি ওয়াজ সো বিজি সো এই জিনিসগুলো পসিবল হতো না অ্যান্ড এগুলো আমার হাজব্যান্ড দেখছে অ্যান্ড আমার হাজব্যান্ড ইজ অলওয়েজ লাভিং আমি আমার মাকে দেখতে পারলে আমি কেন আমার শাশুড়িকে দেখবো না হি ইজ আ দ্যাট কাইন্ড অফ মেন্টালিটি আমি বলবো না সে খুব নামাজি সে খুব ইসলামকে খুব ফলো করে বাট রিসেন্টলি আলহামদুলিল্লাহ সে স্টার্ট করেছে বাট তার ভিতরে এই গুড মানুষটা আছে তার মানে হি ইজ আ গুড হিউম্যান তাই না তো এই জিনিসটা স্লোলি স্লোলি আরও তাকে বেটার মানুষ বানাবে নামাজ পড়বে সো আই থিঙ্ক এটাও একটা ভালো গুণ এটাকেও আল্লাহ তালা অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করে পছন্দ করে তো আমাদের সবার শুধু নামাজ না মনটাকেও পিওর করতে হয় নিজের বউয়ের ফ্যামিলি স্বামীর ফ্যামিলিকে নিজের ফ্যামিলি মানতে হবে ভালোবাসা যদি পিওরভাবে দেন সেই ভালোবাসাটা আপনার শাশুড়ি বা আপনার শ্বশুর বা আপনার ছেলের বউ অবশ্যই ফিল করবে সো ভালোবাসাটা পিওর হতে হবে যেমন আমার আর মার ভালোবাসা একের অপরের প্রতি ভেরি ইউনো পিওর অ্যান্ড সেটা বুঝি অ্যান্ড মিস্টার খান আমার মা বোনকে ওইভাবেই দেখে আমার শাশুড়ি আমার মার ফ্রেন্ড দে আর ফ্রেন্ড লাইক ইউনো তারা হ্যাঁ গার্ডেনিং করে একসাথে এটা করে টাকা সেটা আপনারা দেখেন ভিডিওতে সো শুকুর আলহামদুলিল্লাহ এটা নিয়ে কোনো ইস্যু হয়নি অ্যান্ড এটা ইস্যু হওয়ার মতন কিছুই না অ্যান্ড এই তো একসাথে থাকলে অনেক ধরনের সাপোর্ট হয় সে অনেক ধরনের সাপোর্ট হয় সো সেই সাপোর্টটা আমরা পাচ্ছি অ্যান্ড আমরা অনেক ব্লেসড আমাদের দুই ফ্যামিলি আমাদের সাথে আছে আলহামদুলিল্লাহ এর মধ্যেও টুকটাক ঝামেলা হয় অনেক কিছু হয় বাট এটা ইটস আ পার্ট অফ লাইফ একটা ফ্যামিলি এটা পার্ট অফ লাইফ সো এটা নিয়ে আমাদের কোনো কিছু নেই বাট হ্যাঁ এই তো ইটস অল অ্যাবাউট আপনি কতটা দিচ্ছেন আপনি কি পাচ্ছেন ওটার আশা ছেড়ে দেন আমি আমার কাছে মনে হয় গুড রিলেশনশিপ গুড হিউম্যান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এক্সপেকটেশান ছেড়ে গিভিংটা মেন্ট মেনটেন করুন আপনি দেন না আপনি ভালো করেন আপনি ভালো চান আপনি ভালো করে নিজের দায়িত্ব পালন করেন ভ
সো এই ভালোবাসাটা বিল্ড আপ হয়ে গেলে দেখবেন আপনার যে কোনো ইস্যুতে তাদের কোনো প্রবলেমস থাকবে না সো ওইটাই হয়তো আলহামদুলিল্লাহ আমার ক্ষেত্রে হয়েছে সো আই হোপ আমি আমার প্রশ্নের উত্তর ক্লিয়ার করতে পেরেছি আপু অ্যান্ড ইয়া আই হোপ এটা আপনাদের হেল্পে আসবে সো লাভ করা উচিত সবাই সবাইকে অ্যান্ড হয়তো আপনার মন মতন সব কিছু হবে না বাট ইউ ট্রাই ইউর বেস্ট একদিন দেখবেন আপনি যেভাবে চাচ্ছেন ওভাবে অনেক কিছু হচ্ছে যাই হোক আজকের মতন আমি সেকে এখানে বিদায় নিই আমার ভিডিওগুলো সব বিশ মিনিট হয়ে যায় আসলে টপিক্সগুলো এমন ছোট্ট করে কথা বলা যায় না যাই হোক আজকের মতন আমি সেকে এখানে বিদায় নিচ্ছি যাবার আগে যে কথাটি সব সময় বলি হেল্প ইচ আদার টক ইচ আদার লাভ ইচ আদার রেসপেক্ট ইচ আদার তাহলে দেখবেন জীবন অনেক 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 সুন্দর হবে সবাই ভালো থাকেন সুন্দর থাকেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম